So on that note, let's get started. My name is Dr. Esther El Perez, and I am the executive director of the Meeks Virtual Academy. Um, we're so excited to share what our program is all about. Um, so I'll go ahead and let the translator translate that to mini paragraph. Hola, gracias por acompañarnos. Algunas cosas antes de empezar. Se han silenciado todos los micrófonos y el video por seguridad. Al final de esta reunión tendremos una sesión de preguntas y respuestas. En cualquier momento durante la sesión, si tiene alguna pregunta, introdúzcala en el chat y la responderemos inmediatamente o nos aseguraremos de que sea respondida al final de la sesión. Ahora comencemos. Mi nombre es doctora Esther Pérez y soy la directora ejecutiva de la Academia Mix Virtual. All right, so. Here we go. Uh, a couple of things that I always like to start our presentation with this um, is a reminder in all that we do, we work towards the vision of Natomas Unified, which is to ensure that all students graduate college and career ready, productive, responsible, and globally engaged citizens. Antes de comenzar en todo lo que hacemos, trabajamos hacia la visión del Distrito Escolar Unificado de Natomas, que es asegurar que todos los estudiantes se gradúen preparados para la universidad y para una carrera productivos, responsables y ciudadanos a, a nivel mundial. Now, to make sure that we reach our vision, we ensure that our core beliefs are at the heart of all that we do. That is, we firmly believe and know that all st students can learn and succeed, that uh, disparity and disproportionality can and must be eliminated. And at the same time, diversity is our strength and our staff must be committed, collaborative, caring, and exemplary. Para asegurarnos de que alcancemos nuestra visión, nos aseguramos de que nuestras creencias fundamentales estén en el centro de todo lo que hacemos. Es decir, sabemos firmemente que todos los estudiantes pueden aprender y triunfar, que la disparidad y la desproporcionalidad puedan y deben eliminarse. Al mismo tiempo, la diversidad es nuestra fortaleza y nos, nuestro personal debe ser comprometido, colaborativo, amable y ejemplar. Now, our immediate goals to reach our vision is that we are going to increase academic rates in our core subjects, um, which will make sure our students are college and career ready. Of course, we're going to make sure our parents are engaged and our families are set up for success while creating safe and welcoming learning environments. And with all this, we will make sure that we recruit, hire, and retain uh, and train the top-notch, high-quality staff that we have. Nuestras, nuestras metas para alcanzar nuestra visión es aumentar las tasas académicas en nuestras materias básicas, preparando a los estudiantes para que estén preparados para la universidad y la carrera. Excellent. Now, here's our agenda for this session about the Meeks Academy. We're going to talk about our goals, uh, timelines, enrollment. We're going to see a handful of sample schedules. What is this really going to look like uh, in, a, in a daily format? And then we'll discuss technology. And of course, we'll have time for all those frequently asked or, or your asked questions at the end. But remember, you can also enter them in the chat. I will see them as the host. Um, you can put them in English or Spanish, and we'll address them either in the session or all at the end, OK? Nuestra agenda para la sesión. Hablaremos sobre los objetivos de la Academia Virtual Mix, los cronogramas, la matriculación, ver una variedad de programas de maestra en un formato de programa diario. Hablaremos de tecnología y, por supuesto, tendremos tiempo para preguntas al final. Recuerden, pueden escribir su pregunta en el chat en inglés o español y los responderemos en consecuencia. All right, our goals for the Larry G. Meeks Academy. Well, number one, we want to provide families with an additional school option. That's a long term plan. Okay, this is not just because of COVID or the pandemic. We want to create the best virtual instructional models, not just distance learning as we've known it for the last year or so. Um, we want quality education virtually in the long term. Nuestra meta para Mix Academy por proveer a, la fam a las familias una opción escolar adicional que sea un plan a largo plazo, no solo debido a COVID o la pandemia. 
Queremos ofrecer los mejores modelos de instrucción virtual, no solo aprendizaje a distancia, sino educación de calidad. Now, what is the Larry G. Meeks Academy? Well, number one, also our intentions is that when we're creating this excellent virtual instruction, we believe that flexibility is going to be critical to ensure that families can do a lot of designing their own schedules. Um, we're going to see what this looks like in future slides. Al crear una excelente instrucción virtual, creemos que la flexibilidad será fundamental para garantizar que las familias puedan diseñar sus propios horarios. Veremos ejemplos. All right, so the Mix Academy is not just distance learning, okay? We're going to provide real-time instruction. What does that mean? A live virtual teacher, okay? Our teachers are going to be trained in how to use technology, how to use all of our online platforms. Um, and this is going to be more than just a Google Classroom and assignments. No, this is actually projects, activities, real engaging stuff. Um, we're planning on utilizing many cutting edge and up to date technology offered through Apple uh, products, as well as our traditional Google and, and other curriculum. Um, this is going to allow uh, us to offer opportunities for advanced learning. So we will support gifted and talented education, um, as well as those that need a little bit more time. Um, perhaps most importantly, students with disabilities are welcome to attend the Meeks Academy. Now, of course, we make we do want to have a transition IEP to discuss how we're going to be able to provide supports for your students in the long term and make sure it's a positive experience for them. But of course, we want to make sure it's 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 out there that we welcome diversity and we welcome people who learn differently. Meeks Academy ofrecerá instrucción en tiempo real con un maestro virtual en vivo. Nuestros profesores recibirán instrucción sobre cómo utilizar la tecnología y las plataformas en línea. Esto será más que simplemente una clase de Google. Usaremos muchas tecnologías modernas y actualizadas que se ofrecen a través de los productos y aplicaciones de Apple, así como de los servicios y plataformas tradicionales de Google. Esto nos permitirá ofrecer oportunidades de aprendizaje avanzado con un ritmo más rápido. Y lo más importante, los estudiantes con discapacidades son bienvenidos a asistir a Mix Academy. Por supuesto, queremos hablar en una reunión, reunión del IEP de transición, cómo podemos apoyar a sus estudiantes a largo plazo para asegurarnos de que sea una experiencia positiva para ellos. Les damos la bienvenida a la diversidad y a las personas que aprenden de manera diferente. Now a couple of things about our academy. Um, our school is an official school for grades K-8, okay? We will physically be at Bannon, like our teachers, myself. Um, our scholars in grades 9 through 12, their classes will still be offered virtually, um, well, all, all classes, um, And but here's the difference. Students will be enrolled in their high school of residence, okay? We'll talk about this more, but a couple of things. This will enable high schoolers to be able to play sports for their high school, as well as participate in clubs, dances, um, specialized programs at the high school level, and more. Nuestra escuela será una escuela ofic oficial, oficial um, de kinder al octavo grado. Estaremos físicamente en Bannon Creek para los estudiantes del grado noveno al doce. Las clases se seguirán ofreciendo virtualmente y los estudiantes aún estarán matriculados en su escuela secundaria de su residencia. Esto permitirá a los estudiantes ser elegibles para seguir jugando deportes para su escuela secundaria, así como participar en clubs, bailes, programas especializados y más. Now, uh, for all grades, our teachers at the Meeks Academy and the classes that your students receive, uh, all scholars will have credentialed teachers. Uh, there's a self-contained model at the K-8, at the kinder through eighth grade. Um, all techno technology will be provided for checkout. There's a blend of live instruction virtually, as well as some independent activities. And of course, we'll be using board approved uh, curriculum. Most will be digital. There will be a couple of textbooks that we'll have to have parents come pick up, but that'll be very, very rarely. Para todos los grados, los estudiantes tendrán maestros acreditados con un maestro por clase encargado de todos los temas. 
se proveerá la tecnología para verificar Habrá una combinación de instrucción en vivo de, maest de nuestros maestros, algunas actividades de independencia, todo mientras se usa un plan de estudios aprobado por el consejo escolar. La mayoría será digital. Sí van a haber varios materiales uh, que requieren um, libros y, y cuando tengan ese momento um, en sus clases hay Diferentes cosas que, que van a poder hacer um, en visitar la escuela. All right. Additionally, we're going to offer extra interventions, teacher office hours, tutoring, um, as well as other opportunities to participate in extracurricular activities such as field trips, uh, gifted and talented programs, uh, English language learner supports, as well as social emotional supports such as counseling or social activities. Ofreceremos intervenciones adicionales horas de oficina para los maestros y tutor tutoria, así como otras oportunidades para participar en actividades extracurriculares, <risa> excursiones, el programa para estudiantes dotados y talentosos, así como apoyo para estudiantes de inglés y apoyo socioemocional. All right, now our scholars will also receive, if they qualify, special ed supports, 504 supports. All scholars will have access to digital libraries and any other subscriptions that our teachers use for curriculum. Um, in grade seven, eight, our middle school years, we'll ensure that your scholar meets with a school academic counselor frequently to get ahead or at least stay on track uh, with planning for high school courses and any other college readiness activities. Nuestros estudiantes también recibirán educación especial y o apoyo 504 si son elegibles. Todos los estudiantes tendrán acceso a bibliotecas digitales y otras suscripciones que nuestros maestros usan para el plan de estudios. Para los grados 7 y 8, nos aseguraremos de que su estudiante se reúna con un consejero académico de la escuela para avanzar en, un, en la planificación de los cursos de la escuela secundaria y las actividades de preparación para la universidad. Now, for our high schoolers, 9th through 12th grades, uh, these scholars will be able to participate in some courses in person if they want a special program or activity um, or sports, right? Uh, but they can also be dual enrolled and take college courses with some of our local community colleges, such as Los Rios. Los estudiantes en los grados 9 a 12 podrán participar en cursos en persona si quieren un programa espe especializado y otros extracurriculares, deportivos y más. También pueden tener matrícula doble y tomar cursos universitarios con algunos de nuestros colegios comunitarios locales, como Los Ríos. All right, now, additionally, our scholars in high school are going to have access to A through G courses that will make sure they're eligible and ready for college. Counselors will meet regularly with these students to ensure they're making appropriate progress. Um, the same supports for special needs, emotional needs, English language learning, and any other specialized need will be provided. Um, and also teachers will have regular check-ins with the students to make sure they're submitting work and, and not just submitting, but doing well on their projects and assignments. Además, los estudiantes de la preparatoria tendrán acceso a cursos a a G, que aseguran que sean elegibles y estén listos para la universidad. Los consejeros se aseguran que sean, bueno, que se reunan con los estudiantes para asegurarse de que estén progresando adecuadamente. También se aplican los mismos apoyos para necesidades especiales, necesidades emocionales, aprendizaje del idioma inglés y más. Los profesores también realizarán consultas con los alumnos para asegurarse de que comprendan y envíen el trabajo y se mantengan al día con las tareas. All right. Now, a couple more things. So, well, actually, no, here's the good part. What does a typical day look like, okay? We're gonna go through some samples of what this is gonna look like uh, per grade level or grade area. Uh, then 
I want to make sure I remind you that there, there could be variation, okay? Because this is such a flexible program, we might be able to change this for your needs, okay? So for example, most school scholars are going to log in in the morning. Um, they'll participate in their core classes. They'll have breaks as needed, lunch break, all that good stuff. Then afternoon, it might be a combination of some real-time classes with the teacher virtually, um, and then independent work as well, which we're going to call flexible timing. I mean, it could be done, you know, at... 8 p.m. Uh, or it could be done at 3 p.m. depending on you know what the the, the family needs is right. Um, and here's another thing: after lunch or even sometimes in the mornings, there are going to be opportunities where they can come on campus and take a specific course, either at the high school level or at the K-8. They can come on campus for a, a special lab event or experiment or some other event that the teachers are leading. Right? Um, students are going to be able to participate in field trips with Bannon Creek. Um, as well as some possible other sports, depending on our numbers and how many students want to participate in sports. Como es un día típico, los estudiantes iniciarán sesión una vez durante la mañana, Participar, participarán en sus clases principales, tomarán descanso y almuerzo, y luego podría ser una combinación de tiempo real con un maestro virtual en vivo, independiente, tiempo flexible, trabajo completo o incluso en campus para tomar un curso específico a nivel de escuela secundaria o participar en, labra, en labra, laboratorios de aprendiz, aprendizaje especiales o tutoría con maestros. Los estudiantes aún podrían participar en varios en, varias excursiones con Bannon Creek o posiblemente otras escuelas dependiendo en los números. All right. So let's see what this looks like here. Uh, the following slides are going to be examples of elementary K6, middle school 7A, and high school 9 through 12 grades. Veamos algunos horarios de timbre reales o simplemente horarios, ya que estamos hablando de instrucción virtual y Van a ser ejemplos um, de, de todos los grados. All right, so here is what most elementary or grade K-6 scholars uh, will have their day plan like. <clears throat> now, uh, don't write the exact, exact times because this might change by a couple minutes. Instead of starting at 7.45, it might be 7.50. So I don't want anyone to, to, to take a picture and think, oh my gosh, we're starting for sure this time. But give or take, this is going to be the general flow, okay? The general notion is this. Students will have a morning meeting with their teacher, kind of like a homeroom, a social-emotional check-in and council meeting, something of that sort, like a, a daily discussion. Then they're going to jump into their core classes, math, ELA, history, science. Um, please note that on this diagram, the letters RT uh, imply real-time instruction, meaning that is when they're going to see on the screen their live teacher, right? Now, <clears throat> after lunch, students might take electives, extracurriculars, uh, PE, sports, um, but please note this is flexible, meaning some of it could be done independently where they don't have to come on campus. Some of it, they might come on campus. Um, and some of it, they might they might do it independently, but do it maybe later in the, the night. Maybe they have a special swim practice, so they have to come and do it later you know, after dinner. That's on their time, right? Um, the green star also in this diagram indicates that this could be done in a variety of ways, which is what I just explained, all right? Así es como la mayoría de los estudiantes de primaria o de grados kinder a seis tendrán un día planeado. Por favor, no anoten las horas exactas porque aún puede cambiar por solo unos minutos. Pero la noción general es que los estudiantes tendrán una reunión, reunión por la mañana con su maestro, harán una reunión o discusión con consejo socioemocional y luego a sus clases básicas como matemáticas, inglés, historia o ciencias. Tenga en cuenta que las letras RT implican instrucción en tiempo real. Luego, después del almuerzo, los estudiantes pueden tomar clases electivas extracurriculares curriculares y educación física. Tenga en cuenta que gran parte de este horario es flexible, puede ser independiente en tiempo real o incluso en persona, según las necesidades del estudiante. La estrella verde indica que esto podría organizarse de varias formas. 
know, one thing I'm so sorry, trans, translator, uh, Mrs. Stroud, I forgot to say, um, even though it says RT on a lot of subjects, which means with the teacher, if your child is gifted and talented or just very fast, that could become flexible. And that's why we're, we, we don't want people to be so stuck on the, the idea that this schedule is 100% set in stone. Because if your child only needs a little bit of time with that teacher and they're going to go and take off and do it on their own, then that's fine too. The whole thing is that each child gets what they need. If you want to just give a summary of that as best as possible. <laughs> Um, otra nota es eh, las, las re, re, letras RT, aunque aquí estamos notando que, que es un momento en el horario donde van a tener un maestro, si su estudiante uh, es dotado y talentoso o, o tiene un paso más rápido de lo que está ofreciendo el maestro en ese momento que es real time, puede ser que ese, ese tiempo se convierte en un tiempo flexible, que ahora ese estudiante va a poder tomar esta clase en, um, más rápido y usarlo en una forma más flexible. Exactly. Okay. What about our middle schoolers? Well, uh, most, uh, well, I'm sorry, here is a sample of middle school. So grade seven, eight, it's very similar to the elementary. They have a morning meeting, but then they hop into their core classes. Um, again, after lunch, there's variation. Some of it might be real time. Some of it might be flexible. Please note that on each slide, both the middle school and the elementary, um, there's clear win time, which stands for what I need for, for the scholars, right? Um, this is where scholars are going to receive either that extra one-on-one -on -one or small group support from their teachers, or they're done already and they can take a, an extra long break, right? It's just what I need. Aquí hay un ejemplo de horario de escuela intermedia. Muy similar, reunión por la mañana y luego pasar a las clases académicas básicas. Una vez más, después del almuerzo hay algunas variaciones. Tenga en cuenta que en cada ejemplo había un tiempo win, que significa tiempo para lo que necesito. Aquí es donde los estudiantes recibirán ese apoyo individual o en grupos pequeños de sus maestros. Okay, now high school, for our high school scholars, this is where a lot more variation can occur. Uh, a high school scholar might check in with their teachers in the morning, possibly, right? Then take real-time courses. Maybe they'll check in the afternoons. There's some variation there. Um, they might even take uh, courses using a platform called UC Scout or Apex, depending on their needs. Um, these are types of classes that, although we'll have our notorious teachers uh, supporting, some of these are very independent driven for our older students, um, but they can take these at any time throughout the day. Para nuestros estudiantes en sec de secundaria, aquí es donde puede haber mucha más variación. El estudiante puede comenzar um, con los maestros, comunicarse con los maestros y luego tomar cursos en tiempo real. Pueden tomar cursos usando una plataforma llamada UC Scout o Apex, dependiendo de sus necesidades. Estas clases se per, les permiten a los estudiantes tomar el trabajo del curso en cualquier momento del día. Now, I'm going to give a couple more high school examples because they are, they are definitely more flexible. Um, this example is possibly, say, an intercom high school student uh, who's an athlete. And they need to do specialized swim lessons in the morning before taking online classes in the afternoon. Here's what this might look like. So their morning is their PE, which is swim, right? They're taking private lessons or not private, depends, right? Uh, and then they take their core classes in the afternoon. And this is either real time or flexible all online. Otro ejemplo de la escuela secundaria, tal vez este estudiante es un atleta y necesita tomar lecciones de natación especializadas por la mañana, antes de tomar clases en línea por la tarde. Así es como se vería. Got it. And one more high school example. Maybe this is a Natomas High student uh, scholar who's into the arts and they want to take more classes in person hopefully no more than two, um, they might start camp, uh, classes on campus, such as digital photography or beginning band, um, and then they might leave after that to take their flex flexible courses, their, their core courses online. Un ejemplo más de la escuela secundaria. Tal vez este estudiante está interes interesado en, los, en las artes y quiere tomar más clases en persona. 
máximo dos. Pueden comenzar con clases en el campus y luego irse para tomar los otros cursos en línea. Yeah, let me just reclarify. For example, if you see down here, Flexible English 9 and PE, there's no time listed because they might be doing it completely on their own time. We've, we did that purposely because we know some high schoolers, particularly our 11th and 12th graders, they might want to have a job and, you know, do a couple classes in the morning, go to work and then finish their classes at night. If you parents are okay with that, they can do that with this model. Una nota más es sobre cómo hemos organizado lo que están viendo ahorita en el horario. Lo que es las tardes, puede ser que después que este estudiante se vaya de, del campus, um, tenga un trabajo y necesita hacer sus estudios más tarde en el día y, y ser más independiente. La razón que no hemos incluido esos horarios es porque tienen esa flexibilidad para poder tener esa, ese estudio en, otros, en otras horas del día. Yes, and you know, we just got a, a really good uh, question from one of our uh, participants. Isn't there a requirement to start later in the day? Um, I believe there is. I don't know if it's 100% being enforced yet, but either way, that's why this schedule, I didn't want anyone to, you know, write down the exact times because it's not going to be 100% perfect. This is just the general idea. They'll start sometime in the morning, then take some classes or vice versa, right? Do some online on their own, depending on what time that is, that's their need, right? Um, so very good question. Thank you for that. Recibimos una pregunta um, sobre los horarios. Pongan, tengan uh, una nota, es si uh, va el horario que empieza el día para nuestros estudiantes puede ser más tarde. Por eso está, um, hicimos la nota al principio de, de estar enseñando estos ejemplos que pueden cambiar estos horarios. En realidad, esto solo es la idea de cómo se puede um, organizar este tiempo para los estudiantes. Good question. Thank you for putting that in the chat. Okay, uh, a couple more visuals because I know sometimes it's really hard to envision unless you're you're really seeing a couple of different ways. Um, just think about it this way. Again, don't freak out on these times. Just think about the flow. They'll check in in the morning online virtually, maybe have some, some real time with the live virtual teacher. Maybe it's flexible. They're doing things on their own independently. It just depends on what that child needs. Then they'll have you know, their breaks. Maybe they take course, courses on a, the different platforms. Um, then they might, again, take more classes on their own time, real time or flexible. Or they might even, if, as you see this example right here, maybe they'll come on campus after lunch to take you know, advanced or specialized courses such as, such as certain electives or advanced placement classes. Hay solo, un, hay solo una forma más de explorar. Los estudiantes comenzarán una, un um, salón principal, clases básicas, algunas clases flexibles uh, completadas en su tiemp propio tiempo y pueden Um, o no ingresar al campus algún momento del día para programas especializadas, actividades extracurriculares o deportes. Y esta imagen es para, para darles esa idea que en realidad tienen esa flexibilidad. Ok. Uh, here, it, here are just a few other models to just envision it. This was actually one of our original models. Um, the orange and blue that you see is just simply denoting that some students are going to want more time with the teachers virtually, and then others maybe just want to go and do it independently as, you know, and the teachers are going to set it up so that it can get done that way. Um, but that's just the whole notion we want parents to understand that some of it might be with teachers and some of it will be done independently. Aquí hay algunos ejemplos. El naranja y el azul simplemente indican que algunos estudiantes querrán más tiempo con los maestros en tiempo real virtualmente y, y otros pueden querer completar de manera más independiente. Y... Ok, oh, sorry. Go ahead. Oh, ok, I'm getting a, a good amount of questions in the chat and all of them are going to be answered in future slides. So just, just be patient. If I don't answer it, I'm going to come back to them at the end as well, ok? All right. There was just a different grades. I'm going to go ahead and, and skip that because that's all online and you've already heard it. The technology package. Okay, we had, uh, I think, two questions I see in the chat box about this and <clears throat> the amazing technology uh, package. I want to just to, to add the reason that the Meeks Academy scholars are getting so much awesome technology is because this is their entire school, okay, in a way, if you think about it, right? Meaning, 
they're not going to be on our campuses very often. So they need all the tools handy that's going to make sure they can be able to access and complete schoolwork. Um, that's why they're going to be getting ready. This is awesome. An, iP an Apple iPad for grades uh, kinder through second grade, um, an Apple MacBook Air for grades three through 12. And then all students, regardless of grade, are going to get a rugged case, an external monitor, a scanner, headphones, a keyboard, and a mouse, um, excuse me, and this technology is going to be checked out approximately one week before school starts when we have orientation is when we'll make sure our parents uh, and families can pick this all up. There's also going to be a technology agreement, uh, which is a form that families will have to fill out as the time get, gets closer. Remember, you're checking it out. You don't get to keep it, I'm sorry, but you get to use it for the school year. Y ahora el increíble paquete de tecnología. Me gustaría agregar que la razón por la que nuestros estudiantes de Mix Academy están obteniendo tanta tecnología es porque esta es toda la escuela de alguna manera. Es decir, dado que no van a estar en nuestros campus con mucha frecuencia, necesitan todas las herramientas a mano para que podemos ofrecer dentro de lo razonable para garantizar que pueden completar el trabajo escolar. Es por eso que recibirán un iPad de Apple para los grados de kinder a segundo, un Apple MacBook Air para los grados 3 al 12. Todos los estudiantes recibirán un estuche resistente, monitor externo, escáner, audífonos, teclado y mouse. Esta tecnología se entregará aproximadamente una semana antes de que comiencen las clases. Habrá un formulario de acuerdo de uso de tecnología que haremos que las familias completen cuando se acerque el inicio del año escolar. Y también eh, si sí hay un poco de tristeza en saber que van a tener que regresar toda esta tecnología, pero es solo para el año escolar. Um, phenomenal question, the chat box. Uh... As a parent, are you going to be able to monitor your child's work if you don't have an Apple? Yes. Uh, Infinite Campus, um, Google Classroom, all of that will still be accessible from a, from a PC or Android-like Android form. Um, it's just the students will be completing on Apple, but you'll still be able to have parental controls using your own laptop for sure, or access. Recibimos una pregunta sobre el acceso de los padres, especialmente si no tienen uh, productos Apple. Y sí, van a tener acceso para poder ver el trabajo que están haciendo sus estudiantes con diferentes program programas que tienen um, acceso, que ya están en inicio, en uso ahora, en este día con, con el Natomas Unified. Entonces sí van a poder tener esos mismos programas que han usado de este punto um, en poder verificar lo que están haciendo los estudiantes y, y um, tener acceso a lo que está pasando en estas clases y no tienen que tener ese, um, esos tipos de, de um, tecnología de que son de Apple, puede ser de otras computadoras. All right, we have less than a handful of slides and then I'll make sure I answer any other questions that I may have missed, okay? So as far as enrollment, we wanna have about 500 students. Now we do have spaces available in almost all grades right now. I think actually all grades we do, but um, some of them are getting very close to being filled. So if, if like, like full, like we can't take anymore. So if you're gonna enroll, please do so soon. Um, we are gonna have orientation that first week of August and school starts for all grades the same time as all of the other Natomas Unified schools schools do, which is August 12th. Y en términos de matriculación, nuestro objetivo es tener 500 estudiantes. Tenemos espacios disponibles en la mayoría de los grados, pero hay algunos que están casi llenos, por lo que les pedimos que si se va a inscribir, hágalo pronto. Tendremos orientación la primera semana de agosto y la escuela comienza el 12 de agosto. ¿Cuándo comienzan las demás escuelas de Natomas Unified? All right. So here's the question. How to enroll? Okay. So you're going to click on a link and I'm going to put it in the chat box. Just give me one second here. Um, there are a couple links I'm going to give you. The first one is just our um, school page. So the Meeks Academy page. But um, the second one is to how to actually enroll. And there are three options. Okay. 
Option one is if you are just starting out first time in Natomas Unified, okay? Uh, option two is if you already have a student in the Thomas Unified and you just want to change the Meeks Academy. So you're not you're not moving or it's not your first time here. You have been here. Um, most of you are probably going to do option two. OK, but I'm also going to put in another link in the chat because it's even easier than option two. If option two applies to you, um, option two, you have to use the infinite campus campus portal, which is good. It's great. Um, but some parents sometimes struggle with that. So there's an even easier way. I'm putting it right now in the uh, chat. Give me one second. Um, sorry, one second. Here we go. Sorry, it's not letting me scroll funky right now. Uh, sorry, let me finish reading and then I'll put it in the chat a second. Um, lastly, there's three options, right? I go, I went over one and two. Um, if you don't live in Natomas boundaries, but you still want to attend, you can. You just have to fill out option three, okay? Um, we even can take students from other counties as long as they're semi-close adjacent to Sacramento, okay? Go ahead and translate that while I'm figuring out this chat. <laughs> ¿Cómo matricularse? Hará clic en el enlace que voy a poner en el cuadro de chat. Um, el primero enlace es, es para el sitio de la escuela, pero después de eso, um, de ese enlace, van a ver los otros que voy a ahorita explicar. A partir de allí, um, hay tres opciones. La primera opción es para estudiantes por primera vez en la Thomas Unified. La segunda opción es si ha sido un estudiante de Natomas y desea cambiarse a Mix Academy. También estoy poniendo otro enlace en el chat que es la forma más fácil de inscribirse si usted es de la opción 2. Pero si prefiere un simple formulario de Google, también pondré ese enlace en el chat. Por último, si no vive en los límites de Natomas, pero aún así le gustaría asistir, puede hacerlo. Solo tiene que completar la inscripción con la opción 3. También podremos llevar a estudiantes a otros condados siempre que sean inmediato al condado de Sacramento. Si no más right. puede well, dar unos momentos, estamos incluyendo esa información um, y sorry. los debía y, ya encontrar. I apologize for that. Uh, one more note, when you do enroll in the Mix Academy, um, we do ask, and, and I can't even say, we, we are making families uh, enroll in a minimum of one year, okay? Now, we do have some parents that are trying to wait things out because they just want to see how COVID is going to go. Um, but when you enroll our academy, you will have to stay for one year. Uh, part of this is just think about it. We don't want uh, mass students moving one way or the other because it could affect class sizes and teachers and, and how many spots we have available. It could really cause some problems. So we ask for one year minimum to enroll in the Meeks Academy. Una nota. Cuando se inscriba en Mix Academy es mínimo un año. Tenemos algunos padres esperando en COVID, pero cuando se inscriba en nuestra academia será un año escolar mínimo, teniendo en mente que hay clases uh, pueden afectar el número de, de estudiantes, no solo en nuestra escuela, pero en otras escuelas si hacen un cambio en medio del año. Um, all right. Uh, oops, oops, actually I clicked too fast. So here we go. Uh, if you have any uh, reason to contact after this session, just wanted to make sure you had uh, our contact info. I will oops, uh, prop these into the chat in a second as well. Um, but feel free to always email with any questions or concerns you may have. Um, you can I email either one of these and I will get back to you. And, and oh yeah, and I said that. <laughs> go ahead. Para ponerse en contacto, use los correos electrónicos aquí. Puede enviar un correo electrónico o cual, a cualquiera de ellos y lo recibiré y me pondré en contacto con usted. También pondré estos correos en el chat para que puedan guardarlos. All right. I'll put that. Just give me one second because I think we're actually on our second to last slide. So here you go. Once you enroll in, in actually a couple of weeks, uh, we're going to start sending invites to upcoming events because we're going to have some summer events um, as well as 
we got to figure out, we're a brand new school. We got to figure out our colors, our mascots, all that good stuff. So hopefully you have some ideas um, because we need, we, we need some help, right? Um, you know, some people have said our mascot should be the Meeks Meerkats uh, or the Meeks Mavericks. We want to know what ideas you have. So feel free to share them. And again, I'm going to put this in the link in the chat as well in one second. Okay. Go ahead. Entonces, estamos en búsqueda de crear y seleccionar los colores y la mascota de nuestra escuela. Completen esta form, este formulario de Google si tienen alguna sugerencia. Algunas personas piensan que deberíamos ser los Mix Meerkats o los Mix Mavericks. ¿Qué, idea, qué ideas tienen? Um, compártelas aquí y también pondré este enlace en el chat. Entonces, si nos dan un momento, vamos a incluir en el chat el, el enlace para este formulario y también la información de los um, correos electrónicos. Yeah, I'm putting them in right now. I'm just going to give you the one for now. And because we are on our last slide, I think. So um, if you've already enrolled and you've already gotten notice, you do not have to enroll again. I got that, met that uh, question in the chat. I'll go ahead and translate that. Oh, sí. Uh, recibimos una pregunta que si ya se matricularon, si lo tienen que hacer de nuevo, la información, la respuesta es no. Si ya se matricularon en nuestra academia, no hay necesidad de hacerlo de nuevo. So on that note, we're done. We're so glad you joined us, but I'm going to answer the questions from the chat. So don't pop off yet. Um, but again, if you have more questions, keep on typing them. So I'm going to stop sharing so that I can read those questions now. And let's figure out our questions. Okay, so I have a couple. I'm going to scroll through. All right, translator. Con eso ya ya terminamos lo que es la presentación formal, pero ahora es el momento para las preguntas. Entonces vamos a leer varias de las preguntas que entraron mientras estábamos hablando. Y creo que sí, empieza donde quieras. All right, so I'm going to scroll up to the top and find our first questions and make sure I didn't miss anything. As far as when will school start, uh, if you're talking about calendar, that's August 12th. If you're talking about time of day, that depends. It could be anywhere from 7.30 to 8.30, depending on the grade. La primera pregunta es, ¿cuándo va a empezar la escuela? Si estamos um, hablando sobre la fecha, sería el 12 de agosto. Y si es horario, um, va a ser en la mañana. Ahorita no hemos finalizado exacto la, el horario um, que va a empezar. All right, here's a great question. If a senior only needs a few more classes to graduate, can they leave early and go to their job? Uh, the answer is 99.999%. Yes. Uh, the only caveat would be making sure they have the correct courses they need, not just to graduate, but potentially to go to what uh, college they're going to apply to. Um, but for the most part, the answer is yes. La segunda pregunta que recibimos es sobre um, un estudiante en el, el ser en el último año de secundaria. Y si solo necesitan bien pocas clases para terminar sus estudios, uh, si pueden después de, de, de terminar esas clases solo ir a, a, a trabajar y, y todavía estar bien con la escuela. La respuesta es um, sí. Si solo necesitan bien pocas clases y esas clases solo van a aplicar a, a lo que es la mañana para este estudiante y toda la tarde la tienen libre, pueden ir y seguir su día um, como ellos gustan. Um, here's a wonderful question. So if I end up, you know, wanting to go back to my regular school after the one year with Meeks, remember, uh, does that mean my child has to go to Bannon Creek? No, no, no. You, your child will return to their school of residence. And if Bannon Creek is their school of residence, then yes. But um, the only caveat is that, again, Meeks Academy, it is a one-year enrollment. Uh, so good question. Go ahead. Um, muy buena pregunta. Si tengo, si, si mi hijo termina um, el año con Meeks Academy y decidimos regresar a, a una escuela un poquito más tradicional. Voy a tener que enviar a mi hijo a Bannon Creek y la respuesta es depende cuál es su escuela de residencia. Si su escuela de residencia es Bannon Creek, la respuesta va a ser sí. Si en realidad su escuela no es Bannon Creek y es su estudiante, viera um, 
tiene una escuela de residencia más cerca o com completamente diferente, esa sería la escuela que, que estuvieran atendiendo. Gotcha. Here's a question. Do you have special education classes for high school? Um, we do not have what's called a special day class, no, um, but we will be able to provide other supports such as resource, uh, speech and language, counseling. Uh, so it, it just depends, but we do not have a special day class, no. Otra pregunta es si tenemos clases para estudiantes um, que necesitan um, como asistencias como el 504 y otras cosas así. No tenemos una clase uh, dedicada al nivel secundario, pero sí hay um, diferentes asistencias que están um, proveídas por, por la escuela. Entonces, cosas como um, asistencias de um, speech y otras cosas que, que ven los estudiantes um, en su día regular Um, sí van a estar ofrecidas por Mix Academy, pero ese, eso es lo que es una clase dedicada, todavía no se, no se ofrece por la escuela. Okay, here's a good question. For transfers, is priority given to a student already in an NUSD, in a Thomas school, such as Leroy Green? Um, priority is always given to anyone in Natomas, no regardless of what school you're currently going to. So uh, you would not have an issue uh, with that at all. Nuestra pregunta es si van a transferir de una, de una escuela a, a, a Mix. Um, ¿Cuál es la prioridad que se le da a los estudiantes? Y en realidad, la, si ya están dentro de Natomas, siempre les van a dar prioridad a otros estudiantes que estén fuera de Natomas. Um, entonces, también tener eso en mente cuando estamos hablando de lo que es inscribirse lo más pronto posible, especialmente para las, los grados que, que hay más uh, disponibilidad. Ok, I have two questions saying that we already registered and how do we know whether admission is confirmed or how do we know whether we're 100% all good to go? Um, I am writing down the two names that I see here and I, I, I already talked to one of you vaguely before. So um, after this meeting, I'll go ahead and send an email confirming that all is good or if I see that any docs are missing for the two people that just put that in the chat. Ok, I don't want to say names out loud, but I will respond after this meeting. Um, And again, oh, here's a good question. Oh, I'm sorry. Let me let you transfer that. Uh, translate that first. Recibimos una pregunta que si ya matriculados, si ya estamos matriculados en la escuela, hay una forma para verificar que ya todo está transferido. Y la respuesta es, um, doctora Pérez está tomando, anotando los nombres de las dos personas que preguntaron si, si están confirm, confirmados de una forma um, u otra con el distrito. Y... Ella misma va, va a seguir esa información y asegurarse que todo se vea bien en el, en el lado de, de la escuela, que se vean esos estudiantes matriculados um, de 100%. Um, here's another question. If we decide to go back after the one year, will we have to re-register? You won't have to fully re-register. You'll have to fill out one basic form, which is actually that last uh, Google form that I put in the chat a little bit above. I'm going to actually re-enter it. And give me one second just to re-enter it. It's not, not the mascot one, it's the other one. Um, I'll put it in the chat again so that you don't have to fill out the full registration packet uh, because that the full one can definitely be a, a little long, but, but no, you won't have to fill out the full thing. La siguiente pregunta es, si después de un año decidimos regresar a la escuela donde estuvimos y transferir de nuevo a, a esa escuela, vamos a tener que de nuevo matricularnos en, en Natomas Unified. Y la respuesta es no. Sería esta forma que acabamos de, meter, de poner en el chat, ese enlace, sería una forma más, um, en una forma un poquito más básica en la información que van a requerir, de que um, van a tener que um, usar en, para poder cambiar a su estudiante de nuevo al fin del año. Okay, a couple more things. Someone is already saying they want the me the mix minx. That's hard to say, but it's fun. Uh, royal blue and gold. That's a cool idea. <laughs> okay. Uh, another question: Is there an option for total total coursework available online? Um, The answer is kind of a yes, but there are some exceptions. Um, for example, 
certain assessments that have to be done in person, those will like the physical fitness test will have to be done in, in person. Only certain grades take that. Um, but for the most part, yeah, there could be nearly a hundred percent online with just a very few couple of times that we'd ask students or scholars to come on for, you know, either assessments or just to pick up materials, things like that. La pregunta que tenemos ahorita es sobre cómo puede un estudiante tener todos los cursos, toda la materia, todo lo que van a estudiar en línea y, y si eso es una opción, tendría que tener todo en línea. Y, y la respuesta es, es más o menos sí y no. Es la mayoría de las cosas sí, pero hay ciertas cosas que no se pueden hacer um, de distancia, como si... Uh, que necesitan como creo que era deportes, algo así que, que uno va a tener que hacer algo más físico. Hay, hay ciertas um, ciertos exámenes que son son del, del mismo nivel como un deporte donde un estudiante va a tener que entrar a, a, un, a una escuela física para que pueda hacer um, y completar ese examen y. Por eso no podemos decir que va a ser 100% en línea, porque sí hay ciertas cosas que van a requerir que los estudiantes vengan a, al campus y hagan ciertas cosas con, con un maestro. Um, I see someone saying, I'm trying to enroll right now, but I don't see an option for, for high school. I only see the Meeks K8. Go ahead and mark, mark Meeks K8. Our enrollment team will fix it. Do not worry about that whatsoever. Uh, just make sure it says Meeks Academy K and then mark the right grade when it asks you for student grade. That's totally fine. Um, okay, I'm trying to translate. Tenemos una pregunta sobre la forma porque hay un estudiante que de secundaria y la opción solo dice que es para kinder a octavo grado. Lo que pueden hacer es, uh, con esa pregunta, pueden decir que sí es uh, de, de kinder a octavo. El equipo de registro para registrar y, y matriculación van a hacer esa, uh, ese cambio para ustedes, entonces no se tienen que preocupar si esta pregunta um, no, no es, no está respondida de una forma correcta. ¿verdad? Hay otra, otro momento en la misma forma donde pueden poner el grado del estudiante. Entonces en ese momento pueden poner que es de 9, 10, 11 o 12 y las personas que van a, van a aplicar estas, um, que están haciendo este, um, estas cosas para nosotros, como la matriculación y, y terminar todo el peleo, van a poder hacer esa corrección. Okay, we'll take a few more questions here. We have awesome questions coming in. Um, how is this going to be different than distance learning this year? Well, number one, our teachers are going to get frequent training with Apple, actually, is one of the biggest companies. Um, Apple is, is partnering up with us to make sure that our Meeks Academy teachers um, aren't just doing things on the fly and as a response to COVID. No, this is like long-term quality virtual instruction that is going to be planned out, thoughtful, um, not just a response to COVID. This is long-term planning here. Una de las preguntas que recibimos es sobre cómo va a ser diferente esta instrucción a lo que hemos estado experimentando con, con COVID en, en la educación de distancia. Y en realidad una de las, las diferencias más importantes es en el entrenamiento de nuestros maestros. Y es algo que va a estar pasando frecuentemente con diferentes compañías como Apple para que los maestros estén aplicando y una instrucción que no es solo, oh, yo pensé esto ayer, a ver cómo, a ver cómo, cómo va, ¿verdad? Es algo con más, con más plan, con, uh, en, en realidad, con una idea de largo plazo para cómo se puede aplicar de una manera para que su estudiante esté aprendiendo um, con educación de calidad. Ok, I got two more questions here. Um... And this one is essentially, can you, can you confirm my enrollment as well? Yes, I have three people who want their enrollment confirmed. I will do that after this uh, meeting. And then one more question is, uh, we really want to know the exact schedule, though. When will you have that? Um, and, and that one, I think, is going to be a little tougher for me to answer simply because it depends on grade level. Um, but 
we do have some people in the chat who already said we really like the idea of a check-in in the morning and then a break and then they'll do their their classes at the end of the day or, or the afternoon um which is totally doable that won't be a problem the only thing that I, I would just make sure you're thinking of in your head now is if you do choose that model where maybe your kids are maybe let's just pretend they're doing their work starting at 2 p.m okay just 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 bear with me for this hypothetical um a lot of that will mean that your classes might be over video, meaning like a recording of the morning lesson. Um, our teachers won't be working, you know, at 8 p.m. at night live. That's not going to happen, but they'll be able to see the video of whatever happened in that day to get that instruction. So there will be, I want to make sure that's kind of an understanding. Um, so as long as your student will, will be okay with that, watching a video to learn, then we're good. También recibimos una pregunta sobre horarios exactos y en realidad no tenemos una respuesta ahorita porque depende de los grados y entonces eso va a tomar un poco más tiempo para poder planear y tener esa información exacta. Lo que sí um, estamos también recibiendo que uh, comentos de, de, de personas que están diciendo que, que les gusta la idea que va a ser um, como un momento en la mañana de, de hablar con el maestro y después, o maestra, y después como um, tener tiempos en la escuela y, y ten, empezar las clases en realidad en la tarde para los estudiantes. Y mientras que sí, esto sea una opción para varios estudiantes, um, también tener en mente que estas clases de la tarde la mayoría puede ser que sean por video o independientes porque nuestros maestros no van a estar trabajando como a las 8 de la noche. Entonces, uh, tener eso en mente que si su estudiante es un estudiante que puede trabajar muy bien independiente, que puede uh, tomar instrucción por video muy bien sin tener esa, um, esa conversación que se puede, uh, que puede, um, se puede crear por tener, uh, en tener un maestro en vivo, um, esta opción sí puede ser una opción para ellos. All right, and the last question is, I just submitted a, res a registration for my daughter. Uh, how, how long will it take to receive approval? Um, you know what, I don't actually know the answer on that from the enrollment team, but I will do this. I will write your name down and I will make sure that I follow up with an enrollment for you to, to try to get you a response within a week, okay? It usually just takes a couple of days sometimes, uh, but I'm writing down your information and I will make sure that happens. The other people that have asked for confirmations, I will send that to you either right after this meeting um, or as soon as I find out, which will probably be Monday if by some odd chance I can't see it on my program right now, okay? But other than that, wow, what an awesome meeting. What awesome questions. Um, thank you, thank you, thank you for spending this, this wonderful, beautiful Saturday morning with us. Um, I am so honored to get to lead this program. Um, I want to make sure this is not only uh, um, accessible and flexible, I want to make sure it is top high quality and high performing. So um, I am grateful that you joined, that we're going to be in this. I see so much teamwork. I'm seeing people putting comments like, I can help this way. Let me know. I mean, that teamwork makes the dream work. So thank you for spending the morning with us. Translator, I know you can't translate all that. Can you just say thank you? And I cannot wait to start the school year with your students. Uh, entonces, sí recibimos también otra pregunta de alguien que acaba de, de terminar la forma de, um, para matricular su estudiante. Quiere saber cuánto tiempo va a ser para poder uh, asegurarse que, que esa, esa forma fue um, aceptada y que todo esté um, en la forma donde ellos quieren. En realidad no tenemos un horario exacto, porque, pero sí vamos a um, tomar este, este tiempo, la información de esa persona para poder responder en, en, esta, en como una semana máximo con más información. Y otras personas que han preguntado también si um, su alumno ya está inscribido con, con la escuela, ellos van a recibir información lo más tarde el lunes con confirmación, con confirmación de, de, de su forma. Y en realidad lo que queremos um, más de todo decir es gracias por estar con nosotros esta mañana. Gracias por, por tener este interés, este interés en nosotros como Mix Academy. Es un orgullo tratar de, de empezar, uh, de tener estas conversaciones con ustedes, de tener este tiempo para poder um, 
avanzar educación de esta forma uh, virtual. Entonces, eh, gracias de nuevo por estar con nosotros y esperamos ver a todos ustedes en los meses que vienen cuando empiece esta escuela. And thank you to our translator. Gracias a nuestra tradu traduzadora. Did I say it okay? Thank you, Ms. Estrada, for translating. All right, bye, everyone. Have a good rest of your weekend. Take care. Bye, bye, bye. We'll see you.